السلام عليكم كيف حالكم إن شاء الله تكونوا طيبين في هذا الفيديو حنشوف كيف نحط البيتن فيشر سيلنت متى إحنا نحط البيتن فيشر سيلنت لما يكون عندنا ديب بيت ان فيشرز ويكون البيشنت يونغ وفي احتمالية إنه تتسوس الأسنان أو في احتمالية إنه يكون area of plaque accumulation and bacterial stagnation فيصير we prevent it by Uh, placing a pit and fissure sealant. Okay, أحيانا ممكن يكون بدأ okay, already في staining. فإذا عندي uh, stained fissures بس ما هو كاريز, I can apply pit and fissure sealant. Okay. فأول خطوة في الابليكيشن إنه لازم ننظف السن أول شيء. ف we clean it using a slurry of pumice. يعني pumice مع موية شوية يصير زي ال paste. ننظف فيها الأسنان أول بعد كده we're going to start applying the acid etch on all of the pit and fissures في كل السنة and uh, نسيبه according to the manufacturer instructions بعد كده we wash the acid etch And we dry the tooth without desiccating it. يعني we use intermittent air drying. بعد كده we apply the bonding agent or adhesive agent on all of the pit and fissures. بعد كده we do intermittent uh, gentle air drying. بعد كده we're going to light cure according to the manufacturer instructions. بعد كده we're going to apply the pit and fissure sealant نحط شوية in all of the pit and fissures بس ننتبه نحط مرة شوية عشان it is very fluid okay it has a very low viscosity فما نبي نحط كتير بعد كده يتأثر الأوكلوجين فمرة نحط شوية بس في pit and fissures uh, وإحنا أصلا في النهاية we're going to check occlusion uh, after we cure it بعد كده ناخد الدنتل اكسبلورر وذ ذا تيب نمشي على كل البيت اند فيشرز ونتاكد انه ات از ايفنلي سبريد سبريد مظبوط ونتاكد انه ما في اني اير بابلز ان ترابت اي اير بابلز ان ترابت على السرفيس ممكن برضها تكون اريا فور بلاك اكيوميليشن اند بكتيريال ستاجنيشن فلازم نتاكد انه ما فيش ولا اير بابل موجود على السرفيس بعد كده I'm going to light cure according to the manufacturer instructions بعد كده أرجع أتأكد تاني with the dental explorer أتأكد إنه ما فيش any gap any ditch ولا في any air bubble على surface إذا في أي air bubble I fill it again with the pit and fissure sealant and then I light cure again بعد كده I check occlusion وإذا في أي حاجة في interference I uh, reduce it And this is the final shape. فإحنا في هذا الفيديو شوفنا how to apply the pit and fissure sealant. Thank you very much and see you in the next video.